टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम सुप्रिय दर्शक टीवीएन एनालिसिस अनुष्ठने अपन के स्वागतम स्वाभाविक भाव धरे नहीं आज की कथा बोलो हाई सीपीए टनेल एटर्नर संगे आज के उपस्थित अतिथि एक जो सीपीए कारण खूब शीघ्र ही टैक्स सीजन शुरू होते जा फिर रही है नाना रकम प्रस्तुति नाना रकम सवधानता नाना रकम कागजपत्र संग्रह तो सीपीए सरार जी चौधरी आज के अतिथि परिचित मुख हम पचंद मानुष संगे कम आलो आद भाई सबा के शुभे विशेष कर बड़ दिन शुभे आज के मेरी क्रिसमास मेरी क्रिसमास तो अपनी अनेक सुंदर भाव शुरू कर शुरू शुरू होते जा समाज मध्य कम्यूनिटी अनेक आ चिंतित क्यों कर नाना विषय तक बोलते चाहिए सुप्रिय दर्शक एक फोन नम्बर आज आपनारा जी सरसि अतिथि संग कथा बोलते चान सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट यम्बर फोन कर लेना सरसि कथा बोलिए देव हमें उस्थित विशेषज्ञजन सरोर जी चौधरी सीपीए उनार संगे पशापी आपनारा जी टी एन टोटी फोर लिखे फेसबुके सार्च दें तो अनुष्ठान सरसर देखते पाने से प्रश्न लिखल से उत्तर दे चेषा करब फले आज के आलोचनार विषय उबार लिफ्ट अन्न्य टी एल सी जरा एर संगे जुक्त तर कि करणियों पशापी होम ओनारशिपर बेनिफिट क्षेत्र अपनी सुविधा पे पर आगामी टैक्स सीजनर प्रस्तुति की जातिथिर का प्रथम प्रश्न हमें जो उबार लिफ्ट अन्न्य टी एल एंड सी एर संगे जरा जुक्त आज तर क्षेत्र में क्यों करणीय अपनी एकटू आगे बच्चे अच्छा हाँ धन्यवाद शायद भाई तो कथा हे उबार लिफ्ट जी बोलें ना क्या यहाँ हे सेल्फ एमप्लयड सोल प्रोपार्टरशिप विजनेस ये हे बजनेस तो एन बजनेस पद्धति बजनेसनेसर जो जेधर आपनर सतर्कता अवलम्बन करा दरकार उबार लिफ्ट जरा चला तर क्षेत्र सेम सतर्कता अवलम्बन करते हैं मन करें तर कागजपत्र ठीक थकते हैं ता जे खरच बरच देखा वो समस्त जिनगूल क्यों तर तर हाथ डगे का थकते हैं अत लिखित थकते हैं तब आजकल उबार लिफ्ट जरा व्यवसाय जड़ित तर एक सुविधा हे यहाँ से एप भित्तिक अर्थात तर फोन माध्यम सब किस त ये करते कम्युनिकेट करते तर कम्पान साथ इनकाम तर डिडक्शन एन यस्त जिनगूल अने के हतो जरा चला ता क्यों जाने तर प्रपार ट्रेनिंग उबार और लिफ्ट तक के दीचन आर मन से तर जिनगूल के हाथ का रखार जो जे जे पद्धति अवलम्बन करते हैं से बारे हमें किस टीप दीब जेमन जेमन कथा होते ओभार लिफ्ट तर इनकाम इनकाम ता जे एप शेयर माध्यम जे जी बहन कर सबग क्यों ओबारे अथवा लिफ्टर का जमा हो जा तर डेलि अथवा मान्थलि अथवा उइकलि जो इनकाम सामारि हटार माध्यम ता क्यों जानते समस्त जिनगूल क्योंकि डायरेक्टलि कम्पिवर टैक्स सफ्टवेर इम्पोर्ट करा जाए अथवा ता जी प्रिंट करें से टैक्स सफ्टवेर टाइप कर टैक्सर जो सुंदर भाव प्रिपेयर प्रिपेयर करते आनी हम जानते चाहबें जो अच्छा ता जे व्यवसा ये जो व्यवसा व्यवसार तो किसान खरच आधर खरच ता देखाले तर लाभ है अथवा व्यवसार टैक्स कम आसेंटे न्यायसंगत भावे टैक्स जो तो कम दीते एक दायित्व और सुंदर भावे लीगल टैक्स फाइल करा हे टैक्स पेयर अथवा जरा उबारे व्यवसा कर लिफ्टर व्यवसा कर टी एन एल सर जो अन्न्य शाखा जरा क्ज कर तर दायित्व एन से तर डिडक्शनगुल सम्पर् क्यों तरह अत्यंत सतर्क भावे क्या करते हैं व्यलिड रिजनगुल दिए अथवा डकुमेंटगुल दिए तर टैक्स रिटार्न के सपोर्ट करते हैं जेमन धरें जरा ओभार टैक्स ओभार लिफ्ट व्यवसाय जड़ित तर एक बिराट डिडक्शन हे खरचर खात हे तर गाड़ी खरचटा जेमन धरने गाड़ी जे ता चला एटार खरचा मानी कि ता 
এখন গাড়ির প্রকৃত খরচ অথবা তারা মাইলেজ নিতে পারেন এখন যদি মাইলেজ নেন তাহলে কি আপনি কি যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন তখন কি একটা আন্দাজি মাইলেজ বলবেন এটা কিন্তু আইআরএস যখন আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে তখন আপনার তো সাপোর্টের দরকার সেই জন্য প্রত্যেকটা মাইলেজ প্রত্যেক দিন যে আপনি ব্যবসার জন্য যে আপনার মাইলগুলো তৈরি ইয়ে হচ্ছে আপনি যে যাতায়াত করছেন ওইগুলো কিন্তু ওই সব মাইলেজ কিন্তু আপনার ডিডাকটেবল এখন সে ডিডাকটেবল মানে মনে করেন আপনি একশো মানে একশো মাইল চালালে আপনার ফিফটি এইট সেন্স করে আটান্ন টাকা আপনার ওদিকেই ইয়ে হয়ে যাচ্ছে জমা হচ্ছে আপনার খরচের খাতায় জমা হচ্ছে এখন যদি এইভাবে যদি আপনি প্রতি সারা বছর যদি ওভার লিফট চালান তাহলে মাইলেজের মাধ্যমে প্রায় পনেরো ষোলো হাজার ডলার আপনি ডিডাকশন পাচ্ছেন ইটস এ গুড ডিডাকশন এটা অত্যন্ত ভালো ডিডাক্ট একটা খরচ এখন এই খরচটা যে আপনি অত্যন্ত লিগেলি ভালোভাবে এটা ডকুমেন্টেশনের জন্য আপনার প্রয়োজন আজকালকার অনেক এখন যারা ধরেন ওভার লিফট বা অন্যান্য এই ধরনের ব্যক্তিগত বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে প্রায় দেখা যায় যে খুবই চিন্তিত উনি কীভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন আবার প্রায় সময় বলেন যে অনেক বেশি রকমের ডিডাকশান দিয়ে দেন আমার এটা যে আরও বা আমার এটা খরচ বেশি দেখিয়ে দেন কতটুকু দেখানো যায় কতটুকু দেখানো যায় না আসল কথা হচ্ছে যে যেটা আপনার জেনুয়িনলি রিজনেবল এবং যেটা এটা নেসেসারি জি নেসেসারি অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট খরচটা আপনার আপনি দেখালে কোনো অসুবিধা নেই আপনার বিজনেসটা রান করার জন্য আপনার তো প্রয়োজনীয় খরচ যেটা আপনি ডকুমেন্টেড খরচ সেটা আপনি দেখাতে পারেন এখন মনে করেন যে ইয়ের জন্য উবারের জন্য আপনি আপনার সারা বছর আপনার পঞ্চাশ হাজার মাইল বিজনেস মাইলস এখন আপনি মনে করেন যে ষাট হাজার মাইল আপনার টোটাল মাইলস ওখান থেকে আপনার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আপনি যদি দশ হাজার মাইল চালান ওটা তার আপনি ওবারের পেছনে দিতে পারবেন না যখন আপনার অডিট হবে অথবা অন্য কিছু আপনার কোয়েশ্চেন আসবে তখন কিন্তু এগুলো ডিফেন্ড করার জন্য আপনার প্রয়োজন ডকুমেন্টেশন 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 এখন এই ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে আমি আজকের আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে আজকাল কিন্তু টেলিফোনে অনেক অ্যাপ ডাউনলোড করা যায় জি অ্যাপ ডাউনলোড করা যায় সেই অ্যাপগুলো কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনার বিজনেস মাইলেজ পার্সোনাল মাইলেজ এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার করে কালেক্ট করে হ্যাঁ কালেক্ট করে যেমন ধরেন যে মাইলেজ আইকিউ বলে একটা প্রোগ্রাম আছে সেটা যদি আপনি ডাউনলোড করেন ওটা তো আপনার প্রত্যেকটা ব্যবসায়িক মাইলেজ আপনার ব্যক্তিগত মাইলেজ এগুলো কিন্তু সামারি আকারে বছরের শেষে আপনাকে দিবে এখন ওখান থেকে যদি আপনি রিপোর্টটা বাইর করেন সেটাই হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টেশন তারপরে মনে করুন অন্যান্য খরচের মধ্যে আছে যেমন ধরেন আপনার ট্যাক্স যে আপনি সেলস ট্যাক্স এয়ারপোর্ট ট্যাক্স এই সমস্ত ট্যাক্সগুলো যখন আপনি ডেটা আপনি ডকুমেন্টেশনে রাখবেন অবশ্য ওভার লিফটের একটা সুবিধা হচ্ছে যে তাদের এই ডকুমেন্টেশন সামারি অথবা ইনকাম সামারিতে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেওয়া থাকে সুতরাং তাদের জন্য নিরাপদেই বলতে পারেন জি ধন্যবাদ একটা বিষয় সুপ্রিয় দর্শক আপনার আমরা আমাদের অতিথি এখানে উপস্থিত অতিথি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে থাকেন আপনারা আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি অবশ্যই সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন আমরা একটা প্রশ্ন নিতে চাই ফেসবুক থেকে আলমগীর জনে তিনি রেখেছেন আমি যেখানে কাজ করি আমি যদি সেই ব্যবসাটি আমি নিজে লিজ নিয়ে ব্যবসা করি তাহলে একই লোকেশানে দুই ব্যবসা লাইসেন্স ইস্যু করা হবে কি না এই লোকেশানে আমার ব্যবসা লাইসেন্স ইস্যু করা আছে সেম ব্যবসা জি ওই ব্যবসাটাকে যদি উনি লিজ নিয়ে চালাতে চান ওইখানে নতুন করে লাইসেন্স নেওয়ার কি প্রয়োজন আছে এখন তো জিনিসটা বুঝলাম না উনি যদি এটা লিজ নিয়ে চালান তাহলে সেই ব্যবসার যদি ট্রান্সফার হয়ে যায় তাহলে লাইসেন্সগুলো ওনার নামে ট্রান্সফার হইতে হবে আর যদি সেম লোকেশনে যদি উনি আরেকটা কোম্পানি খুলেন সেটা কিন্তু বৈধ বৈধ তার মানে আমার মনে হয় যে দুইটা পক্ষের উত্তরই আপনি পেয়েছেন আমাদের উপস্থিত সিপিএ সেটা দিয়েছেন আমরা আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে তার মধ্যে আমরা একটা প্রশ্ন যেতে চাই ধরেন হোম হোম ওনারশিপ জি হোম ওনারশিপের বেনিফিটগুলো কী কী আসলে হোম ওনারশিপের তো ভালো বেনিফিট আমরা আমরা একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকে লাভঝাপ করছি এই জন্য অসুবিধা নেই ট্যাক্সেশনের উপলক্ষে ট্যাক্সেশন উপলক্ষে এই বিষয়গুলো ট্যাক্সেশনটা কাছে চলে আসছে আমরা চাচ্ছি যে বিভিন্ন বিষয়ে যদি আলোচনা করতে পারি অল্প সময়ের মধ্যে তাহলে আমরা ট্যাক্স প্রিপারেশনের সময় অথবা ট্যাক্স ফাইলিংয়ের সময় আমাদের আমরা কিছু আইডিয়া হয়ে গেল আর এটা নিয়ে আমরা একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেলাম আর কি ট্যাক্স হোম ওনারশিপ হোম ওনারশিপের ইয়েটা হচ্ছে যে আসলে মনে করেন আপনি একজন হোম ওনার আমি একজন র্যান্টার আপনি হোম ওন করেন এবং আপনি নিজের বাসায় থাকেন আপনি কি কোনো র্যান্ট পে করতেছেন না আমি যদি র্যান্টার হই আমি কিন্তু যদি কারো বাসায় যদি আমি ভাড়া থাকি আমি কিন্তু র্যান্ট পে করছি আপনি যে ভাড়াটা দিচ্ছেন না সেটা কিন্তু আপনার এক ধরনের ইনকাম এটার উপর কোনো আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন না এটা হচ্ছে একটা প্রথমে এটাকে বলে ইম্পিউটেড ইনকাম আ
ট্যাক্স দি আপনি ইনকামটা করছেন কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছেন না আপনি নিজের বাড়িতে আসেন বলে আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন না এবং আর তাছাড়া আরেকটা যেটা ইয়ে হচ্ছে হোম ওনারশিপের বেনিফিট হচ্ছে যে আপনি প্রতি বছর বছর ডিডাকশন নিচ্ছেন এই যে ইন্টারেস্ট মর্টগেজ ট্যাক্স সরি রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স মর্টগেজ ইন্টারেস্ট এগুলো আপনি ডিডাকশন নিচ্ছেন তাহলে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটাও কমে যাচ্ছে ওইদিকেও আপনি লাভবান হচ্ছেন আর একটা বড় লাভবান যেটা হচ্ছে সেটাও যদি আপনি তিন বছর বাদে যদি ঘর বাড়িটা বিক্রিও করে দেন ওইখানে যদি আপনি হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে যদি মালিকানা থাকে তাহলে কিন্তু ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের মতো আপনি উইদাউট ট্যাক্স পেয়ে গেলেন হ্যাঁ এটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য লাগে যদি আমরা কেউ যদি বাড়ি কেনে এবং সে নিজে থাকে তাহলে সে ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচ বছর যদি থেকে যায় তারপর বিক্রি করার সময় তিনি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত ডলার পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ ডলার উনি ট্যাক্স ফ্রি পাবেন ট্যাক্স ফ্রি পাবেন তারপরে যেটা হচ্ছে সেটা তো এই যে প্রতি বছর বছর ট্যাক্স দিচ্ছেন না তারপরে বছর দুই তিন তিন বছর বাদে যখন বিক্রি করতেছেন পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর যদি থাকেন সেই ঘরটা আপনি বিক্রি করতে পারতেছেন বিক্রি করে আপনি ক্যাপিটাল পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর নিজে থাকলে থাকলে হবে প্রাইমারি হোন হতে হবে যে আপনার ডোমিসাইল হতে হবে এটাতে আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনার ধরেন আপনার কাছে যদি কেউ একজন ট্যাক্স প্রিপারেশনের জন্য যায় আপনি কোন কোন কাগজগুলো তার কাছে চাইবেন যেগুলো তিনি গোছাতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা এখন বছরের শেষ এখন যে সমস্ত কাগজগুলো তার ইয়ের মধ্যে থাকা দরকার সেটা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় কাজ করেছেন সেই জিনিসগুলো কোথা থেকে আসবে সেটা একটা ধারণা তৈরি করা জানুয়ারি মাসের শেষের মানে একত্রিশ তারিখের মধ্যে তার ডাব্লিউ টু তারপরে কোনো স্টক বেচাকেনা করলে ওটার স্টেটমেন্ট তারপরে রিয়েল স্টেটের কাগজ তারপরে আপনার ইন্টারেস্টের কাগজ এই সমস্ত কাগজগুলো চলে আসবে আর তাছাড়া মনে করেন যে ছেলে মেয়ে যদি কলেজে থাকে এটা একটু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে যখন আপনি জানেন যে আপনার ছেলে মেয়েরা কলেজে যাচ্ছে কলেজে যাওয়ার একটা বিরাট একটা ফায়দা আছে সেটা হচ্ছে যে যে দুটা আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট যেটা ট্যাক্স ক্রেডিট এবং আর একটা হচ্ছে যে প্রথমবার লার্নিং লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট এই দুইটা ক্রেডিট অত্যন্ত দামি ক্রেডিট আচ্ছা ভালো পরিমাণ টাকা ট্যাক্স থেকে এটা আপনাকে যেতে হবে টুয়েলভ ক্লাসে টুয়েলভ ক্লাসের পরে যে কলেজে যাচ্ছে জি জি যেটা হ্যাঁ মানে হাই স্কুল শেষ করার পরে যে কলেজে যাচ্ছে তাদের জন্য এই ক্রেডিটগুলো প্রযোজ্য এবং এই ক্রেডিটগুলো মা বাবা যারা ইনকাম করে বাচ্চাদেরকে কলেজে পাঠাচ্ছে তারা কিন্তু এই ক্রেডিটগুলো পাবে আপনার যদি মনে করেন যে তিন হাজার ডলার ট্যাক্স আসলো ওই ক্রেডিটগুলো আপনার যদি একটা বাচ্চা যদি কলেজে যায় তার জন্য যে আড়াই হাজার ডলার যে আপনি ট্যাক্স রিবেট পাবেন ওটাতে কিন্তু আপনার আড়াই হাজার ডলার কমে গেল যেখানে তিন হাজার টাকা ট্যাক্স দিচ্ছেন ওখানে এখন ট্যাক্স দেবেন বিশাল অঙ্কের টাকা বিশাল অঙ্কের টাকা জি জি পাঁচশো টাকা তার মধ্যে তার জন্য কি তাকে ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে নাকি পার্ট টাইম স্টুডেন্ট হলো অ্যাটলিস্ট হাফ টাইম হতে হবে আচ্ছা অ্যাটলিস্ট হাফ টাইম স্টুডেন্ট হলে তিনি এটা পাবেন আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছেন যে তার তিন সন্তান তিনি ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি এর আগে করেছিলেন কিন্তু কেউ কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলি করার জন্য তাতে নাকি বেনিফিট বেশি এটা কতটুকু ঠিক এটা এটা আমার মনে হয় এটা এটা একটু এটা একটু বোধ হয় যে যিনি পরামর্শ দিয়েছেন আমার মনে হয় না উনি একজন ট্যাক্স প্রফেশনাল আচ্ছা সুতরাং এই ব্যাপারে আমার মন্তব্য করতে হলে আমার হতো করতে হচ্ছে যে সাধারণ ট্যাক্স ফাইলিং সেপারেটলি উনি কি কি ফাইলিং কি মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি বুঝাচ্ছেন নাকি এমনি সেপারেট হয়ে বুঝাচ্ছেন এখন যদি কেউ যদি মনে করেন যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আলাদাই হয়ে যায় তাহলে আলাদা কথা বাচ্চা দুইটা নিয়ে একজন চলে গেল আর একটা নিয়ে আরেকজন চলে গেল সেখানে কিছু করার নাই তখন দেখা যাবে যে তাদের যে ম্যারেজ পেনাল্টি যেটা আছে সেটা থেকে তারা বেঁচে গেল এবং তারা লাভবান হলো ম্যারেজ পেনাল্টি এই জন্য বলছি যে অনেক সময় মনে করেন যে আপনারা আপনি মনে করেন যে আপনার বাড়ি আছে আপনি দশ হাজার ডলার ট্যাক্স বেনিফিট নিচ্ছেন ইয়ের জন্য ওই যে স্টেট ট্যাক্স রিয়েল স্টেট ট্যাক্সের জন্য আপনার আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনও যদি হন সেম অ্যামাউন্ট আর আপনার যদি সেপারেট হন আপনার যদি ডিভোর্স হন তাহলে দুজনে দুইটা বাড়ির জন্য ডাবল নিলেন সেই জন্য এটাকে আমি বলছি ম্যারেজ প্যানাল্টি 
তো সুতরাং ম্যারেজ ম্যারিট ফাইলিং সেপারেটলি যদি হয় তাহলে কিন্তু অনেকগুলো ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তার মানে আর সঠিক কথাই বলা উচিত ম্যারিট একসাথে থাকলে তো ম্যারিট ফাইলিং জয়েন্টলি করে জয়েন্টলি করলে লাভ হবে জি আপনি বলে আমরা যে উত্তরটি পেছেন আমরা একটা ফোন নিতে চাই অনেকেই আমাদের সঙ্গে ফোন অপেক্ষা করছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো 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 জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমাদের এখানে উপস্থিত সিপিএম আমরা শুনছেন জি বলুন হ্যালো জি बेनिफिट No matter how much you earn, আমি কত ইনকাম করতে পারবো মান্থলি যদি আমি কাজ বন্ধ না করে আমি ইয়ে করি আর কি জি আপনি শুনুন আপনি আপনি কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন আপনি এখন কত ইনকাম করতে পারবেন এখন নির্ভর করে আপনি সিক্সটি সিক্স তো হয়ে গেছে আপনার এটা তো আপনি রিটায়ারমেন্ট নিতে পারবেন আপনি আপনি পেনাল্টি আসবে না সুতরাং আপনি কাজ করলে যদি পঁচিশ হাজার টাকার বেশি আপনার ইনকাম হয়ে যায় তখন সামান্য ট্যাক্স আসবে কিন্তু এর কমে করলে আপনার ইয়ে আসবে না আচ্ছা এই বিষয়টি আপনি একটু আগে ভেঙে বলবেন আমাদের গত অনুষ্ঠানেও এই প্রশ্নটি বেশ কয়েকবার এসেছে যে সিক্সটি থ্রি বা বছর হয়ে যাওয়ার পর তারা রিটায়ারমেন্ট নেওয়ার জন্য আর্লি রিটায়ারমেন্ট নেওয়া যায় নেওয়া যায় এটা কতদিন পর পর্যন্ত আর্লি রিটায়ারমেন্ট হয় আর্লি এই সিক্সটি সিক্স সিক্সটি সেভেনের মাঝখানে এটা ফুল রিটায়ারমেন্ট এজ চলে আসে সিক্সটি সেভেন হ্যাঁ তারপর আমার আপনি যদি সেভেন্টিতে যদি রিটায়ার করেন তাহলে আপনি একটু বেশি রিটায়ার ইয়ে পাচ্ছেন বেনিফিটগুলো পাচ্ছেন আজ কেউ যদি সিক্সটি থ্রি পর থেকে আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেয় হ্যাঁ তাহলে তার কী কী বেনিফিট উনি পাচ্ছেন কী কী পাচ্ছেন না তার ইয়েটা কম আসবে আচ্ছা তার যে বেনিফিটটা পাবে সেটা একটু কম আসবে আর যেহেতু চার বছর ধরে যে উনি ওয়েট করতেছেন এটার জন্য তার অ্যাকোমোলেশনটা বেশি হবে এবং সিক্সটি সিক্স থেকে সিক্সটি সেভেনের মধ্যে যদি রিটায়ারমেন্টটা নেয় তখন কিন্তু ফুল রিটায়ারমেন্টটা পারলো আর কি আর এর মধ্যে উনি যদি রিটায়ারমেন্ট নেন তার পাশাপাশি কি উনি চাকরি করতে পারবেন চাকরি করতে পারবেন সেখান থেকে যদি এখন মনে করেন যে সিক্সটি টুতে যদি রিটায়ারমেন্টটা নেয় তখন ওইটাতে এরপরে যদি কাজ করে তাহলে কিন্তু जानुरीपत्र জানুয়ারিতে তো কাগজপত্র আসে না সুতরাং আইআরএসও তাদের ই ফাইলিং সিস্টেমটা চালু করে জানুয়ারির থার্ড উইক प्रस्तुति लैंड लर्ड 
ভাড়া দিচ্ছে ভাড়া দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে बेनिफिटটা কি আমরা জানব তার আগে আমরা একটু বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলে বলতে চান প্রশ্ন করতে চান আমাদের ফোন নাম্বার 6463079828 6463079828 আর ফেসবুকে টিবিএন24 লিখে সার্চ দিলে সেখানে আপনি সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন লিখলেও আমরা সেখান থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি আলোচনায় ল্যান্ড লর্ড তাদের জন্য बेनिफिटগুলো কি রকম ল্যান্ড লর্ড মানে আমরা আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি বাড়ি কিনলাম বাড়ি আমি ভাড়া দিচ্ছি এখন আমাদের যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা বিজনেস এটা হচ্ছে বিজনেস এবং বিজনেসের জন্য যে সমস্ত ফর্মালিটি দরকার আপনার বুকস মেনটেন করতে হবে আপনার এটার যে রেভিনিউগুলো আসছে আপনি যে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে যে প্রতি মাসে মাসে র্যান্ড চেক নিচ্ছেন সেটা একটা হিসাব রাখতে হবে আর এটাতে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার এক্সপেন্সগুলো আপনি ডাইরেক্টলি যে সমস্ত এক্সপেন্স হচ্ছে মনে করেন ইন্টারেস্ট মর্টগেজ ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন জি তারপরে মনে করেন আপনার ট্যাক্স দিচ্ছেন রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স রিপেয়ার দিচ্ছেন এই সমস্ত রিপেয়ারটা কিন্তু মনে করেন আপনি ব্যক্তিগত প্রপার্টি হলে কিন্তু আপনি রিপেয়ারের কোনো ইয়ে নিতে পারছেন না কারণ এটা আপনার নিজস্ব প্রপার্টি আপনি থাকেন সেটা তো করতে পারবেন না তাইলে কিন্তু এটা একটু অসামঞ্জস্য হচ্ছে কিন্তু যেহেতু এটা ব্যবসা সেই জন্য এটা ব্যবসাটাকে চালু রাখতে হলে নেসেসারি যে খরচ যেটা রিপেয়ারের যে নেসেসারি খরচ সেই সেই রিপেয়ারটা জন্য যে খরচটা হবে সেটাও আপনার ডিডাকটিবল তারপরে আরেকটা বড় অঙ্কের যেটা খরচ সেটা হচ্ছে যে ডিপ্রিসিয়েশন আচ্ছা আপনি প্রপার্টিটাকে ডিপ্রিসিয়েট করতে পারবেন তাতে আপনার হবে কি প্রতি বছর বছর আপনি মোটা অঙ্কের মনে করেন একটা থ্রি ডলার প্রপার্টি এখন আপনি সাতাশ বছর যদি এটাকে যদি প্রতি বছর যদি চারশো চার পাঁচ হাজার ডলার যদি আপনি ইয়ে পান একটা ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স পান তাহলে কিন্তু আপনার খরচটা বেড়ে যাচ্ছে এবং আপনার নেট ইনকামটা কমে যাচ্ছে জি তাহলে আপনার ট্যাক্সটা কমে আসছে কারেক্ট তো এখন এটা এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনার রাখতে হবে সেটা সুবিধা হচ্ছে যে ওই হোম ওনারশিপ যেটা আপনি নিজস্ব বাড়ি আর যে আপনি ল্যান্ডলর্ড হিসেবে যে ভাড়া দিচ্ছেন সেটার মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এখানে আপনি খরচগুলো পাই টু পাই আপনি জি নিতে পারছেন এবং আপনি যে রেভিনিউটা পাচ্ছেন সেটাকে অফসেট করার জন্য আপনি খরচগুলো সবগুলো দেখাচ্ছেন তবে এটাতে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা যে জিনিসটা আপনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে ল্যান্ড যখন আপনি ভাড়াটিয়া অথবা আপনি ল্যান্ড আপনি ল্যান্ডলর্ড হিসেবে আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ক্রয় করছেন কিন্তু এটার সমস্ত কাগজপত্র এগুলো কিন্তু বাড়িটা যখনই কিনেছেন তখন থেকে পর্যন্ত এগুলো কাগজপত্রগুলো সঠিকভাবে রাখতে হবে যদি আইআরএস কোনো সময় যদি আপনাকে অডিট করে তাহলে কিন্তু কত বছর পর্যন্ত সেটা প্রিজার্ভ করতে হবে এটা প্রিজার্ভ করে সাধারণত আমরা ট্যাক্স রিটার্নের বেলা সবাই করি যে তিন বছর পর্যন্ত রাখলে হবে কিন্তু কোনো সময় যদি কোনো ফ্রড অ্যাক্টিভিটির মধ্যে মাধ্যমে যদি কোনো কিছু হয় প্রশ্ন তৈরি হয় প্রশ্ন তৈরি হয় তখন কিন্তু এটার কোনো স্ট্যাচুট অফ লিমিটেশন মানে এটার কোনো টাইম নেই এটা যে কোনো সময় চাইতে পারে বলে যে তুমি নিয়ে আসো তাহলে আপনার কাছে একটা ভিন্ন রকম প্রশ্ন জি ভিন্ন রকম প্রশ্ন হচ্ছে এখন আমরা অনুষ্ঠান শুরু করলাম মেরি ক্রিসমাস বলে নানা দিকে গিফট দেওয়া নেওয়ার ছড়াছড়ি জি এখন গিফটের সঙ্গে ট্যাক্সের কি সম্পর্ক কারণ আমি তো অনেক কিছু গিফট পেতে পারি আমি অনেক কিছু গিফট দিতে পারি এবং আমরা নিশ্চিন্ত মনে গিফট দিচ্ছি গিফট নিচ্ছি সেখানে ট্যাক্সের সম্পর্ক কতটুকু এখন মনে করেন যে গিফট আমি জানি যে এখানে খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য আছে না ইন্টারেস্টিং তথ্য মানে মনে করেন আমি আপনাকে কোনো আপনাকে যদি গিফট দিই সেটা কিন্তু এটা ডিডাকটিবল অথবা আমার ট্যাক্সের ব্যাপারে কোনো ইমপ্লিকেশন নাই কিন্তু আমি মনে করেন যে আমি একটা ব্যবসা চালাই আপনি টিভিএন টিভিএন যদি কোনো তার কোনো ক্লায়েন্টকে যদি একশো টাকার একটা গিফট দেয় তাহলে কিন্তু বেসিক্যালি একশো টাকার গিফট ব্যক্তি ইন্ডিভিজুয়ালকে দিলে একশো টাকার গিফট কিন্তু কার্যকর হবে না ট্যাক্সের মধ্যে পড়বে ট্যাক্সের মধ্যে পড়বে না মানে কি পঁচিশ টাকা পর্যন্ত নিতে পারবেন কিন্তু কর্পোরেশন টু কর্পোরেশন যদি গিফট গিফট হয় তাহলে কিন্তু এটা এটার মাছ হায়ার লেভেল পর্যন্ত যাইতে পারবে মনে করেন একজন টিভিএন যদি অথবা আমার কোম্পানি অথবা আপনার কোনো ব্যবসা যেটা কর্পোরেট বেস বিজনেস সেটা যদি আর একটা আর একটা বিজনেসকে যদি গিফট দেয় সেটা কিন্তু ফুল অ্যামাউন্ট ডিডাক্ট করতে পারবে না ডিডাক্ট করতে পারবে ডিডাক্ট খরচ থেকে পারবে আচ্ছা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালকে যখন আপনারা তার কোনো দায়িত্ব নাই গিফটের ব্যাপারে তার কোনো দায়িত্ব নাই আচ্ছা না এখন গিফট মনে করেন যে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বাপ ছেলেকে হ্যাঁ বাপ ছেলেকে গিফট করলো পঞ্চাশ হাজার বা দশ হাজার ডলার গিফট করলো এমনি তো গিফট করতে পারে চোদ্দ হাজার পনেরো হাজার পর্যন্ত গিফট করতে পারে যে ইন্ডিভিজুয়ালকে পার ইন্ডিভিজুয়াল প্রতি ব
জমা থেকে কেটে কাটা যাবে আর কি আচ্ছা মনে করেন যে আমার যদি 2 মিলিয়ন ডলার 1 মিলিয়ন ডলার যদি আমি গিফট দিতে পারি সারা বছর সারা জীবনে তখন এখন যদি কাউকে যদি আমি 10000 ডলার গিফট দিই সেটা কেটে যাবে আরেকটা জিনিস আজকে বলতে চাই এখন মনে করেন যে ক্ষুদ্র ব্যবসার কথা বল আমরা আলোচনা করেছিলাম তো স্মল বিজনেস এন্ড সোল প্রপার্টিশন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে সোল প্রপার্টিশন সোল প্রপার্টিশন দেরকে আরেকটা টিপস দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তারা যদি তাদের আঠারো বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে যদি কাজে কাজে নিয়োগ করে তাহলে কিন্তু এটা একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি ভালো কৌশল যেটা হচ্ছে যে তারা তাদের মনে করেন আপনার একটা গ্রোসারি স্টোর আছে আপনি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে ওখানে কাজে লাগালেন ওদেরকে বেতন দিচ্ছেন বেতন দিচ্ছেন তাদের বেতনটা কিন্তু এই সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স মুক্ত জি সুতরাং বেসিক্যালি আপনি যদি বারো হাজার টাকার মতো যদি আপনি বারো হাজার ডলারের মতো যদি কাউকে বেতন দেন আপনার ছেলে মেয়েদেরকে তাহলে কিন্তু বারো হাজার ডলারটা বেসিক্যালি আপনার ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম হয়ে গেল ওই টাকাটা আপনার ফ্যামিলিতেই আসে মানে এটা কি স্কুল এবং আপনার টিউটোরিয়াং এ দিলেও সেটা ট্যাক্স ফ্রি না আমি বললাম যে এখন মনে করেন যে আপনার একটা ব্যবসা আছে আপনার একটা গ্রোসারি স্টোর আছে আপনার মেয়ে মেয়েকে আপনি ওখানে কাজ দিলেন আচ্ছা তো আপনি যদি বারো হাজার টাকা ডলারের মতো যদি তাকে বেতন দেন করেন তাকে পে করেন ওই বেতনের উপর সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না ও আচ্ছা আমাকে যদি আপনি নিয়োগ করেন সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স দিতে হবে যেহেতু আমি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার না আচ্ছা আচ্ছা আর যদি আপনার স্টুডেন্টের বা সন্তানদের জন্য যে পড়াশোনার খরচ দিচ্ছে বা অন্যান্য জায়গায় যদি খরচ দিচ্ছে টিউটোরিং বা অন্যান্য বিষয় সেগুলো কোনো অংশ সেটা ইয়ের জন্য হবে না এখন মনে করেন যে সেটা যদি হয় যে চাইল্ড কেয়ার জি তখন এটা এটার জন্য ক্রেডিট পাবেন কিন্তু এমনি চাইল্ড কেয়ারের মধ্যে পড়বে হুম নিজের সন্তান না আপনি যদি আপনার সন্তানকে যদি কোনো টিউটোরিং সেন্টারে দেন সেটা ওখানে যে পয়সাগুলো দিচ্ছেন ওটা এটা কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য দিচ্ছেন আচ্ছা কিন্তু এটা যদি এমন হয় যে আপনার বাচ্চারা তেরো বছরের নিচে বাচ্চা তার আপনারা দুজনেই কাজ করেন এখন আর বাচ্চা রাখার কেউ নাই তখন আপনি ওই একটা একটা ডেকের সেন্টার দিলেন তখন হবে এটা এটাকে বলা হবে যে চাইল্ড জি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আর কিছু বলার আছে সামনে ট্যাক্স সিজন সবাই মোটামুটি একটু চিন্তিত এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন দর্শকদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আপনারা ধৈর্য ধরে কাগজপত্রগুলো যতদিন না আসে আপনাদের যে একটা লিস্ট আছে তার সাথে মিলাই দেখবেন যে কোন কোন জায়গা থেকে আপনাদের ডাব্লিউ টু আসার কথা টেন নাইনটিন আসার কথা এবং আপনার মর্গেজ স্টেটমেন্ট আসার কথা আপনার ছেলেদের স্কুলের বাচ্চাদের স্কুলের কাগজ আসার কথা টেন নাইনটি এইটটি ইন্টারেস্ট ইনকামের কাগজপত্র আসার কথা মোটা কথা মোদ্দা কথা হচ্ছে গত বছর কি কি কাগজ এসছিল তার সাথে এই বছর কি কি কাগজ আসবে সেটার একটা ধারণা সৃষ্টি করুন একটা লিস্ট তৈরি করুন যখন আসবে প্রত্যেক তখন চেক মার্ক দিবেন এবং আসার পর যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে অথবা নিজে যদি বাসায় বসে ট্যাক্স ফাইল করেন সেইভাবে সবগুলো কাগজপত্র ডকুমেন্টেশন যখন সঙ্গে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে যা যাবেন আর তাছাড়া হয় কি আমাদের এখন আমরা অনেক অনেক ট্যাক্স পেয়ারের কাছ থেকে অভিযোগ পাই আসেন বলে যে ভাই আমার তো ট্যাক্স রিটার্নটা আসে নাই অথবা এটার কি করা যায় হয় কি যখন আপনি যখন মনে করেন যে আপনি চার চার জায়গায় কাজ করেছেন এখন আপনি তিন জায়গা থেকে ডাব্লিউ টু আসছে এক জায়গা থেকে ডাব্লিউ টু আসে নাই তখন আপনি ফাইল করে দিলেন আগে ভাগে ফাইল করে দিয়ে মনে করছেন যে ফাইল তো করে হয়ে গেছে চলে আসবে কিন্তু এটা আসে না অনেক হয়তো বাকি ছিল অথবা একটা নাম্বার ভুল হয়েছে সেটার জন্য আইআরএস এর এখন তো অটোমেটেড সিস্টেম এখন অটোমেটিক সিস্টেমে যখন ওরা কম্পেয়ার করতে পারে না তখন আপনার ট্যাক্স ফাইলিংটা আন্ডার প্রসেস রয়ে যায় এবং রিটার্নটাও দেরিতে আসে রিটার্নটাও দেরিতে আসে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই আপনার এখনকার সামান্য একটু প্রস্তুতি আপনাকে বড় রকমের যে কোনো জটিলতা থেকে বাঁচাতে পারে ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम